ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வஞ்சரம் மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு வைப்பாங்க அது ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் மீன் குழம்பு அதாவது நம்ம பிடிக்க மீன் குழம்பு பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி நான் ஏன் ஸ்டைலில் நான் எப்படி மீன் குழம்பு வைப்பேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோஸில் அப்டேட்டாக இருப்பீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு முப்பது சின்ன வெங்காயம் தோல் உரிச்சு எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா கருவேப்பில் வந்து நல்ல மனம் கொடுக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதாவது கலர் மாறணும் வெங்காயத்தோட கலர் அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அரைமுறியல் தேங்காய் வந்து இதுக்கு தேவைப்படும் திருவி எடுத்துக்க போகிறேன் நான் இப்போ இது கூடவே நீலவாக்கில் கட் பண்ணேன் ரெண்டு தக்காளி பெரிய தக்காளி நல்ல பழுத்த தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பெரிய தக்காளி இல்லை அப்படின்னா சின்ன தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னா மூணுலேருந்து நாலு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சோண்டு கொஞ்சோண்டு கல் உப்பு ஆட் பண்ணுறோம் கல் உப்பு ஆட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்குங்க எந்த ஒரு கிரேவியோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு குழம்பு வைக்கும் போது கல் உப்பு ஆட் பண்ணி பாருங்கள் அது ஒரு டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நான் திருவி எடுத்திருக்க தேங்காவை ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்கிறேன் அரைமுறி தேங்காய் திருவினோல அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இப்போ மிக்சி ஜாரில் இது கூடவே அந்த வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி வச்சுருக்கதையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆட் பண்ணி நல்லா விழுதா நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இதை இப்போது ஏற்கனவே ஒரு லெமன் சைஸில் புளி ஊற வச்சுருந்தேன் அதை நல்லா பிசைஞ்சி அந்த ஜூஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம வந்து குழம்பில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே இப்போ இதில் நான் வந்து ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இது வந்து நான் இந்த ரெசிபி ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணும்போது இந்த குழம்புக்கு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுற போது சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட குழம்பு மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்துட்டு மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சள் தூள் இந்த மாதிரி எந்த ப்ரொப்போஷனில் நீங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்களோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்த டேஸ்ட் வருமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதையும் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கொதி வரணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த தேங்காய் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இப்போ மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு சிலருக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தக்காளிலாம் முழுசாக இருந்ததுன்னா பிடிக்காது என் பையனுக்கு பிடிக்காது ஸோ நான் அதனாலே இந்த மாதிரி குழம்பு வைப்பேன் பாருங்கள் இப்போ நல்லா அழகாக நல்லா திக்காக ஆகிடுச்சு நம்ம குழம்பு நல்லா திக்காக இருக்குது இன்னும் தேவை அப்படின்னாலும் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உப்பு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தாராளமாக இருக் கடாய் பெருசாக இது பாத்திரத்தில் நம்ம குழம்பு மீன் குழம்பு வைக்கும்போது மீனெல்லாம் தாராளமாக வேகும் அதாவது உடையாது அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ கொதி வந்துருச்சு இன்னும் நல்லா கொதி வரணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து மீன் ஆட் பண்ண முடியும் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கும் போது மீன் ஆட் பண்ணணும் இப்போ நீல வாக்கில் கட் பண்ண ஒரு மிளகாவை நான் இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ வந்து நான் முக்கா கிலோ வஞ்சரம் மீன் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு போட்டு க்ளீன் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதித்து எல்லாம் வந்துருச்சு மீனும் ஆட் பண்ணியாச்சு சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மீன் வந்து ஆட் பண்ணும் போது கேமரா ஆன்லைனில் நான் ஆன்லைன் இருக்குன்னு நினச்சி மீன் ஆட் பண்ணிட்டேன் இந்த நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம மீன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து மீன் ஆட் பண்ண பிறகு ரொம்ப கலக்கக்கூடாது லேஸாக இந்த மாதிரி தான் ஜென்டிலாக கலக்கி கலக்கி விடணும் பாருங்கள் கம கமன் வாசனையோடு சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு நம்மளுடைய மீன் குழம்பு வஞ்சரம் மீன் குழம்பு இப்போ ரெடியாகவும் ஆல்மோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் அதாவது ஒரு ஒரு பேனில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட்டு அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன்